تسع ثمرات لم تكن تعلم كيف تنمو رقم تسعة حبوب الكاكاو قد لا تشبه شجرة الباباي من أجل زراعتها يتطلب الأمر درجات حرارة تصل إلى ثلاثين درجة مئوية بعد أن يتم جمعها يتم استخراج الحبوب وتترك لتتخمر ثم تجف ومن هنا يتم الحصول على هذه الحبوب اللذيذة التي تصنع منها الشوكولاتة الرائعة التي نستمتع بها جميعا رقم ثمانية الأناناس هل كنت تعتقد أن الأناناس ينمو على شجر؟ في الحقيقة لقد عشت مخدوعا طوال هذا الوقت تنمو هذه الثمرة اللذيذة في نبات قرب الأرض لهذا النبات أوراق صلبة وحادة يقل ارتفاعها عن متر واحد وفي منتصفه مكانا خاويا حيث تتكون ثمرة الأناناس لاحقا يستغرق الأمر من 15 إلى 24 شهرا من أجل حصاده إذا كانت هذه معلومة جديدة لك أذكرها لنا بالأسفل بالتعليقات رقم سبعة الكاجو يرجع أصل هذه المكسرات إلى منطقة الأمازون في شمال شرق البرازيل ويستخدم في إعداد الكثير من المنتجات مثل الحلوى وحتى مستحضرات التجميل عملية نموه شديدة التفرد لأن الشجرة تنبت ثمرة زائفة باللون الأصفر المائل للحمرة وفي نهايتها توجد الثمرة الحقيقية هذه المكسرات الصغيرة واللذيذة على شكل الكلى تجعل فمك يمر بتجربة مميزة وهي دون شك ثمرة نحبها جميعا الرقم ستة القرفة ربما أنك لم تكن تعرف ذلك ولكن القرفة هي لحاء الشجر في الحقيقة لهذه الشجرة رائحة ذكية وقد يبلغ ارتفاعها 15 متر على الرغم من أن موطنها الأصلي هو دولة سريلانكا إلا أنها اليوم يتم زراعتها في كل المناطق الاستوائية من أجل استخراج القرفة كما نعرفها يتم قطع جذع الشجرة ثم يتم كشطه بعناية باستخدام سكين ولاحقا يبدأون في تقسيمه إلى أجزاء بمجرد القيام بذلك يتم ترك هذه القطع من اللحاء لتجف في الشمس ثم تصبح جاهزة للاستخدام رقم خمسة القهوة يصيبني لفظ كافيتو بالارتباك ولكن في الحقيقة هكذا يسمى النبات حيث تنمو القهوة التي تجعلنا نستمتع كل صباح قد يستغرق ظهور البذرة حوالي شهرين أو أكثر ولكن بمجرد أن يحدث ذلك تنمو الزهرة والنبات في الوقت نفسه دون شك يجب أن نشكر الله على هذه الطبيعة وعلى هذه القهوة اللذيذة الرقم أربعة الفول السوداني من قد لا يحب هذا النوع اللذيذ من الخضروات؟ نعم مثل ما سمعت فهو نوع من نفس عائلة الفاصوليا والعدس يظهر في نبات الفول السوداني أزهار شديدة الروعة وعلى الرغم من أنه ينمو أعلى الأرض إلا أن الثمرة تنمو تحت الأرض حيث تتكون القشرة التي تحتوي داخلها من اثنين إلى أربعة حبوب من الفول السوداني تخيل أن نباتا واحدا من هؤلاء ينتج حوالي أربعين قرنة من الفول السوداني قبل أن يموت الرقم ثلاثة اللوز ينمو على شجرة رائعة الجمال تحتوي على أزهار بيضاء تطفي على الشجرة شكلا جماليا هذا دون أن نذكر أن اللوز يعد من المكسرات الأكثر شهرة في العالم يبلغ ارتفاع الشجرة حوالي خمسة أمتار ويستغرق الأمر من خمسة إلى ستة أشهر حتى تظهر الثمرة لحسن الحظ ينمو اللوز بكثرة ومن أجل تسهيل جمعه هناك ماكينة خاصة تجعل جذع الشجرة يهتز فيتساقط اللوز خلال دقيقة واحدة تستطيع هذه الماكينة القوية والعملاقة أن تقشر وتخزن حصاد ستة أشجار إن هذا مذهل حقا رقم اثنين الفانيلا حتى ينمو نبات الفانيلا يجب أن تنتبه إلى عامل هام للغاية ألا وهو القمر نعم لقد سمعت جيدا يجب أن يكون بدرا إن من يكرسون أنفسهم لزراعة هذا النبات يقومون بطي إحدى أوراقه وإذا انكسرت فهذا يعني أن القمر كان هلالا وبالتالي فهو ليس وقتا مناسبا من أجل بدء الزراعة إن المثير للدهشة أن الفانيلا لا تنمو أسفل الأرض وإنما أعلاها حيث تكون مغطاة بالأوراق تاركة طرفيها فقط في الهواء الطلق 
وذلك من أجل الوصول إلى شكلها ورائحتها المتفردة يتطلب الأمر تسعة أشهر رقم واحد وأخيرا الفزدق عليك قبو للوهلة الأولى يبدو صغير حتى إن القشرة التي تغطيه مماثلة له نظرا لأنه نبات صحراوي فإنه يستطيع تحمل الجفاف حتى خمس سنوات إلا أنه يحتاج إلى عشر سنوات إجمالا من أجل الحصول على إنتاج جيد من كل نبات من الجدير بالذكر أن الفستق الذي يبيعونه لك في المتاجر هو نتاج عملية تشفيف وتحميص إن وصول هذا الفستق اللذيذ لك ليس بالأمر السهل على الإطلاق طبعا الفستق الحلبي هو الألذ ولا نقاش في الموضوع هذا كل شيء لليوم أيها الأصدقاء والآن أنت تعلم كيف تنمو هذه الثمرات نتمنى أن نكون قد أفدناكم بهذه المعلومات قم بالضغط على زر أعجبني وشاركنا ما هو النبات الذي أدهشك أكثر شيء في عملية نموه